Добре дошли в моя канал в YouTube, където днес ще направя вкусно постно ястие с зелен фасул. Аз използвам ето този фасул в замразено състояние. Ястието може да се приготви с всеки друг поп. В тенджера сипвам малко олио, слагам замразения фасул и заливам с вода, не повече от литър. Така го оставям да се вари за 15 минути. И е време да приготви основата за яденето. Нарязвам кромит лук. В по-голям съд наливам олио и за около минута запържвам лука. Той може да се задуши и с малко вода. За повече вкус добавям и един нарязан морков. Запържвам го за минута и след това трябва да смеся доматено пюре с малко вода. Най-добре с топла вода. Ето задушените зеленчуци. Сега ги поръсвам с брашно. Яхнията винаги е с брашно, с червен пипер и с ароматни зеленчуци. Към брашното добавям ароматен български червен пипер. Веднага след това сипвам и доматеното пюре, за да не прегори пипера. Ето как изглежда и сварения боб. Всичко това слагам в тавата за печене. Сипвам още малко вода, за да бъде на нивото на фасула. И накрая, тъй като ястието е с богат доматен сос, слагам още консервирани домати. Ястието се пече поне за 25-30 минути за по-добър вкус в фурна на 180 градуса. Фасула може и да се свари в тенджерата по същия начин, но когато е запечен, е прекрасен. Към края се поръсва с копър и поднася. Радвам се, че споделих още една вкусна постна рецепта от българската кухня. А сега вижте продуктите за рецептата и после ще научите още интересни факти за прекрасния зелен фасул. Необходимите продукти 600 до 800 грама замразен зелен фасул 1 буркан стерилизирани домати около 400 грама 1 глава кромит лук 1-2 моркова 1-2 супени лъжици доматено пюре 1 супена лъжица брашно 1-2 чайни лъжици червен пипер 6-8 стръкчета копър, 50 мл. олио, сол. Начин на приготвяне. Запържваме за кратко фасула в 25 мл. загрято олио. След кратко разбъркване наливаме топла вода, колкото да покрием фасула. Варим 15 минути. Нарязваме лука и морковите на ситно. Запържваме ги в останалото количество олио за 2 минути на умерен огън. Оттегляме от котлона, поръсваме с брашно и червен пипер. Разбъркваме, добавяме разтвореното в половин чайна чаша хладка вода до матено пюре. Връщаме на котлона, прехвърляме фасула. При необходимост наливаме още малко вода, посоляваме. Прехвърляме оберените и нарязани на ситно домати. Запичаме на 180 градуса за 25-30 минути, докато ястието придобие златист загар. В самия край поръсваме с копър. Един от най-големите подаръци, които новият свят прави на Европа, е зеленият фасул. Семената на този чудесен дар на природата били пренесени на Стария континент от Христофор Колумб при завръщането му от Америка. Зеленият фасул е зеленчук, който укрепва имунната система на организма и подобрява обмяната на веществата благодарение на разнообразната палитра от витамини А, Б1, Б2, С и Е и минерали кали, калци и желязо. Интересен е фактът, че според хранителната си стойност, зеления боб е близък до месото. Изобщо фасулът е една от десете най-полезни за здравето храни. Тя е идеална за разтоварващи дни и продължителни диети. Целулозата, на която е богат той, е природно ослабително средство. Когато избирате зелен фасул, обърнете внимание дали шушулките му са свежи, без кафяви петна и лесно чупливи. Това е сигурен знак, че той е набран съвсем скоро и голяма част от вкусовите му качества са запазени. Зеленият фасул много бързо увяхва, по него се появяват петна, губи зеления си цвят и съответно съдържанието на витамин С. 
Ето защо не бива да го съхранявате по-дълго от 2 дни в зеленчуковото отделение на хладилника. Фасулът може лесно да бъде бланширан под солена вода, като по този начин ще го запазите за по-голям период от време, поставен в фризера в подходяща опаковка. А ако сложите и щипка сода бикарбонат, фасулът ще запази своя свеж зелен цвят.